നീതിപാത വേൾഡ് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു ഏഴിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ വിഷയം ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാ ഷെഞ്ചിയ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നീതിപാത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും തുടരുന്നത് അതെ വളരെ പ്രസക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല ആക്സിഡൻസും നടക്കുന്നു പല അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഉപയോഗം നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ നമ്മളുടെ ഈ ആക്ടിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിന് നടപടിയായിട്ട് അതിനകത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ റൂൾസ് അതെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് വൈ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക വര കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അതുപോലെ ഓവർ സ്പീഡിൽ പോവുക ഓക്കെ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക ആൾക്കാർക്ക് വളരെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ഓടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് റേസിങ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ സ്പീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും പണിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും മരണങ്ങൾ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ആക്ടിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ സെക്ഷൻസ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏഴുണ്ട് അവിടെയാണ് അത്രയും സെക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പണിഷ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആക്ടിലുള്ള ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതെ ഒരു പ്രിക്വഷണറി മെഷർ മെഷർ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഇത്രയും ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും സെക്ഷൻസിനകത്ത് എല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാന പ്രധാനമായും പറയുന്നത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ അത് നമുക്ക് റോഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡാണ് അതെ നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടിയോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഈ വണ്ടി ഈ പറയുന്ന എക്സസീവ് സ്പീഡാണ് അതെ ആ ആ പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടിയാൽ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മൊമെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ മൊമെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അയാളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കും ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഷുവറാണ് അതെ അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും ഒരു ശിക്ഷ എന്ന് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് ഫൈനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫൈനാണ് ഓവർ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈവേയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലൊന്നും അതെ സ്പീഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് സ്പീഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പീഡ് കൺ അത്രയും സ്പീഡിൽ പോയ ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ക്യാമറകളുണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാണ് എന്നിട്ട് നാലായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അത്രയാണ് അതെ അത്രയും വരെ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അപകടകരമായ രീതി ഡേഞ്ചറസ് റാഷൻ നെഗ്ലിജൻ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അലക്ഷ്യവും ഉദാസീനവുമായി മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പോൾ വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ഒന്നിനെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടിക്കുക അങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ഫൈൻ അടിക്കാറുണ്ട് അതെ അപ്പം ഏതാണ്ട് ആയിരം
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം പോലീസ് മിക്കവാറും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് റോഡുകളിൽ അതെ അതെ അത് ആക്സിഡൻറ്റ് വളരെയധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അതെ അതെ ട്രങ്കൺ ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതായത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് അതിൽ മുപ്പത് എം ജി മദ്യത്തിൽ മദ്യം മുപ്പത് എം ജിക്ക് താഴെ ആവാം കുഴപ്പമില്ല മുപ്പത് എം ജി വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മോള് മുപ്പത് എം ജി മുതൽ അതിന് മോളിൽ ഉള്ള മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രീ തന്നെ അനലൈസർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മദ്യം വെച്ച് ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പിഴയെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ മുമ്പ് ഇപ്പം മൂവായിരം രൂപയോളം ആകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയും ആറുമാസം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം അത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അതുപോലെ ഇരിക്കും വീണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് സബ്സിക്വൻ്റായിട്ടും ആ പറയുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓഫൻസ് ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫൈ ഈ ഫൈനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആദ്യം ആകെ മൂവായിരം ആണെന്ന് ഇപ്പം നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫൈനിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും ഫൈൻ ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിൽ ശിക്ഷയിൽ വരെ പോവാം ഓക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ട് ഹാബിച്വൽ അങ്ങനെ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടൊരു ഒഫൻഡ് ഹാബിച്വൽ ആയിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആ ലൈസൻസ് വരെ ആറുമാസമോ ഒരു വർഷത്തേക്കോ രണ്ട് വർഷത്തേക്കോ കട്ട് ചെയ്യാം സസ്പെൻഡ് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വരെ ഈ ആക്ച്വൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് കൂടുതലും മറ്റ് വ്യക്തികളെയും കൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിൽ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ റേസിംഗ് ആണ് അതെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഭയങ്കര രസം അതായത് ട്രാഫിക് കുരുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ തുരയിൽ ഇങ്ങനെ കിട കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പോലും അവർ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓവർ സ്പീഡിൽ എക്സസീവ് സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബൈക്ക് റേസിങ്ങിൻ്റെ ഗെയിം വീഡിയോ ഗെയിംസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ പ്രചോദനമേകി സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പേരൻസിനെ കൊണ്ട് വാശി പിടിച്ച് മേടിപ്പിക്കുകയും അതിനകത്ത് റേസിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടു വരുന്നത് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വളരെയധികം സഹായം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കാല അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരുപാടാണ് അതും എത്രയാണ് ഏജ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മുപ്പതിന് ടീനേജേഴ്സ് ടീനേജേഴ്സായിട്ട് വന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ഒരുപാട് ജീവൻ നഷ്ടമാണ് അപ്പം അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയുമാണ് ആക്ടി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കൂടി അതെല്ലാം മാറി ഫൈനിൻ്റെ അളവ് ഫൈനിൻ്റെ തോത് കൂടി ഇപ്പം പണിഷ്മെൻറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് കുറിച്ച് അതെ അതെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആർ ടി ഓഫീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഈ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുകയും അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വണ്ടിയെ തിരിച്ചറിയുകയും വണ്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേൽ ഈ പറയുന്ന പ്യുവർ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ത
അപ്പം പതിനായിരം അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപയും ഒരു വർഷം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം തടവ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടി പതിനായിരം വീണ്ടും അതങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ അത് അതുപോലെ ജയിൽ ശിക്ഷേണ്ട അളവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വാഹനം നമ്മൾ എടുത്ത് ഓടിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും ഏറ്റവും അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷനാണ് വേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷനും നമ്മുടെ ലൈസൻസും മസ്റ്റായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം അത് ഈ പറയുന്ന ആക്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രധാനമായും ജൂറി സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അധികാര പരിധി അപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ ഓണർ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏത് ആർ ടി ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിലാണോ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരാൾ ആറ്റിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പം ആറ്റിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ അയാൾ അയാളൊരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആർ ടി ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം താമസിക്കുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കരയാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ആർ ടി ഓഫീസിലാണ് യെസ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം നമ്പറുകളും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഓരോ ആർ ടി ഓഫീസ് ഓരോ ആർ ടി ഓഫീസിനും പ്രത്യേകം 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 നമ്പറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ജൂറി സ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂറി സ്ട്രിക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസിഡൻസ് എവിടെയാണോ ഏത് ആർ ടി ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിലാണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലായിരിക്കും ഈ ആർ സി ബുക്കൊക്കെ അയച്ചിരുന്നത് അതെ അതെ നോർമലി അങ്ങനെയാണ് നോർമലി അങ്ങനെയാണ് നോർമലി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെ ഇന്ന ആർ ടി ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിലാണെങ്കിൽ ആ ആർ ടി ആ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആർ ടി ഓഫീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബുക്ക് അയച്ചു പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും പുള്ളി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ അത് അഥവാ ആ വണ്ടി അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മറ്റൊരാളെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആർ സി ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓണർ അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഇപ്പം നെയ്യാറ്റിങ്കരയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആറ്റിങ്കരയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി വാങ്ങി ഓക്കെ ഇപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റിങ്ങനാണ് അതെ അത് നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നെയ്യാറ്റിങ്കര ആർ ടി ഓഫീസ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേന നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നേരെ ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് മാറ്റി നമുക്കറിയാം ഓണർഷിപ്പ് മാറ്റി മാറ്റി ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര പിന്നെ പ്രധാനമായും അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാം ഇപ്പം ഈ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ചെയ്ത വണ്ടിയുടെ അതിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫിനാൻസ് ആണോ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി ആ അപ്പം ആ ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ഏത് കമ്പനിയിലാണോ ആ കമ്പനിക്കായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചു തീർക്കുകയോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ ഓണറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണറിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ആർ സി ബുക്ക് മാറുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റും കൂടാതെ ഞാൻ പറയാതെ പോയത് പറഞ്ഞു സാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചോദിച്ചാണെങ്കിലും ഈ ട്രാഫിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടിനകത്ത് ഈ ട്രാഫിക്സിൻ്റെ ട്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂൾസോ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ട്രാഫിക്കിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഈ പറയുന്ന ആക്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ച് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി
മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിനെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും ആ ഓഫീസിനെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓഫീസേഴ്സ് അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓഫീസേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും വണ്ടി പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം വണ്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ ആർ സി ബുക്ക് ഉണ്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ ആ ഓടി ഓടിക്കുന്ന ആളിന് റൈഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാഫിക്കുമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പം ഈ അതിൽ ഈ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ അതിന് ഏതൊക്കെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് യൂട്ടേൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു റോഡ് സേഫ്റ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആക്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സാർ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസസ് പലപ്പോഴും ആ പല കേസുകളിലും ആ വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഈ നിയമപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഓഫൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഓഫൻസായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒരാൾ തട്ടുക തട്ടി ഇടിക്കുക ഇടിച്ചിട്ട് ആൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുക അതെ തിരിഞ്ഞൂര് നോക്കാതെ ഒരു അതൊരു മറ്റേ വ്യക്തിയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മര്യാദക്കേടുവാണ് കൂടാതെ ഈ വാഹനം എസ്കേപ്പിംഗ് ആണ് അതെ അത് ഐ പി സിയിൽ ഒരു ഗ്രീ ഐ പി സിയിൽ ഗ്രീവിയസ് കട്ടായിട്ടും ഇത് കണക്കാക്കും ഓക്കെ അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീവിയസ് കട്ട് തന്നെയാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് അടിച്ച് വല്ലാതെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക അതാണ് ഗ്രീവിയസ് കട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇടിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങൾ കേട് വരുത്തുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ അത് എന്താണ് എന്താണ് പോലും ഒരു ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇദ്ദേഹം വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അതാണ് ഹിറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസിങ് കാര്യങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ബൈക്ക് റൈസിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാം ബൈക്ക് റൈസിങ് വരുമ്പോഴേക്കും വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യും നിർത്തത്തില്ല ഇടിച്ചങ്ങിടും ഇടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വണ്ടി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ റേസിങ് നടത്തിക്കൂടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പ്രകാരം റേസിങ് ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ റേസിങ് നടത്താം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബൈക്ക് റേസിങ് നടത്തണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്ന് റേസിങ് നടത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് എഴുതി വാങ്ങണം റൈറ്റ് എന്നിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന റേസിങ് ഒക്കെ നടത്താൻ ഓക്കെ അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒഫൻസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് സാർ അതുപോലെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് എം എസ് സി ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് മോട്ടോർ ആക്സിഡൻസ് ക്ലെയിംസ് ട്രിബ്യൂണൽ അങ്ങനെ ട്രിബ്യൂണലുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നിയമപ്രകാരം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാം അതായത് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണലിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതിയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണൽ അതിനാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മോട്ടോർ ആക്സിഡൻറ്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സി
സിവിൽ കോടതികളെ മൊത്തമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിവിൽ കോടതികൾ സിവിൽ കോടതിക്ക് ജൂറി ശിക്ഷ ഇല്ല ബാർ അതിനെ ബാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും ഈ ആക്സിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ അതെ ആ സിവിൽ കോടതിയിൽ യാതൊരു വിധ ആക്സിഡൻസ് കേസുകളും എടുക്കത്തില്ല എടുക്കത്തില്ല എടുക്കത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ബാർ ചെയ്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനേ പറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു വണ്ടിക്ക് രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടായി ശരി അതും ആ വ്യക്തി ഈ പറയുന്ന ഓണർക്ക് അത് വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയ വ്യക്തിക്ക് സിവിൽ കോടതിയിലും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനും പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വെഹിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ആയാലും രജിസ്ട്രേഷൻ ആയാലും എന്തു തന്നെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാലും ശരി സിവിൽ കോടതികളെയും സിവിൽ കോടതികളെ ഇതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരി അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എം എ സി ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മോട്ടോർ ആക്സിഡൻറ്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ കോടതിയുടെ പവർ ഉള്ള ഒരു കോടതി തന്നെയാണ് സിവിൽ കോടതി നടപടികളും ആസ് വെൽ ആസ് ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ നടപടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വ്യക്തി കംപ്ലയിൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഫയൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിന് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ വ്യക്തിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ വ്യക്തിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ ആൾ വിക്ടിം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ക്ലൈമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ക്ലൈമെൻറ്റ് 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 അത് മൊത്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയുടെ ലീഗൽ ഹേസിന് അനന്തര അവകാശികൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള അവകാശികൾക്ക് ആക്സ് ഈ പറയുന്ന കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം യെസ് മൂന്നാമത് നമ്മളെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ആരെയാണോ ഇടിച്ചത് ഇപ്പോൾ റൈഡർ റൈഡർ വന്നിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇടിക്കുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പരിക്കൊക്കെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനും പോകാം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ആൾക്കാർക്കാണ് പോകാം ഓക്കെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് വണ്ടി ഇടിക്കുക വണ്ടി ഇടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളിനെ ഞാൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുക അദ്ദേഹത്തിന് പോവാം വണ്ടി ആരെയാണോ ഇടിക്കുന്നത് ഇടി കൊണ്ട് വിറ്റമിന് പോവാം അത് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയി ലീഗൽ ഹേസ് അവരുടെ ലീഗൽ ഹേസിന് പോവാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നും കംപ്ലയിൻറ്റുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറയും അത് അതിൻ്റെ തോത് പല രീതിക്കാണ് ഇപ്പം കയ്യോ കാലോ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു എമൗണ്ട് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അതായത് ആ ട്രിബ്യൂണൽ അത് പക്ഷേ അതിലുപരി അതൊരു കോമണായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈ ഒടിഞ്ഞു കാലം ഒടിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വൈസ് ചാൻസിലർന്നും അവർ വേറെ എല്ലാം കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം പെർമനൻ്റായിട്ട് ഡിസേബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലും പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് പ്രതിയാക്കുന്നത് പ്രതിയാക്കുന്നത് വാഹനം ഓടിച്ച ആളിനായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് യെസ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പെർമന ഈ എമൗണ്ട് ഇത് പോരാ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കേസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കാലൊടിഞ്ഞു കൈ ഒടിഞ്ഞു ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ തരാം പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല നമുക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ഡിസേബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസേബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേസ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോടതിയിൽ എവിഡൻസ് എടുക്കുകയും ആ എവിഡൻസ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർമനൻ്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എത്ര ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസേബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കൺസേൺഡ് ഡോക്ടർ കൺസേൺ ഡോക്ടർ മീൻസ് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഓതറൈസ്ഡ് ഓതറൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഇദ്ദേഹത്തിനെ നേരെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീലോട് കൂടി സീലോട് കൂടിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും മെഡിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
ഫൈൻ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്ഥിരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് പ്രിക്കോഷൻ മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷനകത്ത് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഹെൽമെറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റിനെക്കുറിച്ച് അത്ര സീറ്റ് ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം എന്നുള്ളത് അല്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് പോയി ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിലടിച്ച് വളരെ വലിയൊരു അപകടമാണ് സംഭവം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് എത്രയേറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതെ ഹെൽമെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഡയറക്ട്ലി പണ്ടത്തെ ആക്ടിൽ തന്നെ പണ്ടത്തെ ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ആക്ട് എന്നല്ല ഗവൺമെൻറ് പോട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ഞാൻ പറയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് പറയുന്നത് അതിന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആക്ടിൽ എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഹെഡ് ഗിയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഹെഡ് ഗിയർ എന്നാണ് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ തലേ അഥവാ ഈ റൈഡർ മറിഞ്ഞായിട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് വളരെ വലിയൊരു ക്ഷതം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഈ ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം ഈ റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും എങ്ങനെയൊക്കെ റോഡ് ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഒരു വാഹന ഗതാഗതം വാഹന ഗതാഗത സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആക്ട് വളരെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ തിങ്കിങ്ങോടുകൂടി രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി ഓർ കൗൺസിൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ എവരാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്സിഡൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം സ്റ്റഡി നടത്തുക ഏത് രീതിയിൽ ഒൺവേ ഏതൊക്കെ ഒൺവേ ആക്കണം ഏതൊക്കെ ഒൺവേ ആക്കണ്ട എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചും ആ അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നു ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തിനാണ് ഈ ആക്ട് നിർമ്മിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം വരുന്നത് റോഡ് സേഫ്റ്റി യെസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർ തന്നെ ഇത് അറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല വാഹന ഉപയോഗ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ നീതിപാതയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം